answer. If, with your permission, I would like to open the floor for Q&A because we have so many wonderful people and I bet you guys would want to have a personal dialogue uh, with Mr. Pashinyan. So I would like to open it for a Q&A for the next 15, 20 minutes. If you have questions, please raise your hands. Uh, one thing, if it's a question, make it short. Announce who you are, where you're coming from. Let's not make um, any speeches, opinions, but let's talk, uh, let's stick to questions, okay? Thank you so much. Um, I'll go with the gentleman with um, whatever the sweater color you have. Someone will come to you. Բարևձես, ես Ստեփանյան արենքն եմ, գերմանիայից, նախ կուսենչ նրակալություն հայտնել կազմակերպության համար ձեր կաղավարությանը կաղավարության անդամներին, պարողովեն Վարդանյանին և բոլոր հիմնադրամներին, ովքեր կազմակերպեցին � մենք գիտենք, որ փոպոխություններ են սպասվում, արդյոք սպյորքի նախարարությունը մնալու է։ Գիտեք, մենք հիմա կննարկումների պուլում ենք և մեր ամենակարևոր խնդիր ընդհանպես պետական կարովարման համակարգում Այո կա այդպիսի հավանականություն և բավականին մեծ է այդ հավանականությունը, որ նոր կարավարության կարոցվածքում սպյուրքի նախարություն չենք ունենա, բայց դա չին շանակում, որ մենք այլ կարությների միջոցով այդ կապը արդյունավետ չենք դարսնի։ Իդեք ամենակարևոր ինստիտությոնալ խնդիրը հետևյալն է, որ աստեղության սպյուրքի հետ հարաբերությունների կոնպոնենտ ունեն մեր այսօրվա բոլոր նախարությունները ա որտև մենք սպյուրքի հետ տնտեսական որակարգը ունենք, թե չունենք, սպյուրքի հետ կրթական որակարգը ունենք, թե չունենք, սպյուրքի հետ արտակին կաղաքական որակարգը ունենք, թե չունենք, և այդպես շարունակ։ Սա ինստիտությոնալ պրոբ� բայց այդ կննարգումները կան այու։ Չտորակալ եմ։ Ջոմեն ինդը բակ։ Ես կիպ եր հենդ ապ։ Ես, ես, ես։ Thank you. Um, so my question is, sorry, so my, my question is basically about, speak up? Oh, my name is Alex and I'm from New York. Um, so my question is really comparing Armenia to other countries that are startup nations like Israel. And uh, speak up? So my question is really comparing other, us to other countries like Israel, which is like a startup nation. And they have government programs that really help engage public-private partnerships, right? So they essentially have this Yozma Foundation that created essentially venture capital in the country, which was a public-private partnership between the government and venture capitalists. What is the Armenian government doing to really help make Armenia a startup nation? I mean, this is one great program, but what are other programs that are going to enable access to funding and other types of things the government's thinking about doing? <laughs> Հայաստանի ամենամեծ խնդիրներից մեկնայն է, որ ձեր նսած վենչուրային կապիտալը Հայաստանում մստեղության ներկա չի և Հայաստանի տնտեսական կյանքում ընդհանապես գործոն չի։ Եվ մեր անելիքներից մեկը, որ հիմա մենք կննարկում ենք նաև վական տեխնոլոգյաների նախարության և ընդհանպես կարավարության մի քանի կարուսների հենց, հենց Հայաստանում վենչուրային կապիտալի ինստիտութներ ստեղծելն է։ 
և այս համաժողովը նաև ինչ-որ առումով կապ ունի դրա հետ, որովտև վենչուրային կապիտալի առումով կարևոր է ոչ միայն կապիտալը, այլև կարևոր են այն ծրագրերը, որոնք կարող են հետաքրքիր լինել այլ կապիտալի համար, որոտև մեկ առանց մյուսի չի կարող գոյություն ունենալ, որոտև մի դեպքում և դրանք իրար հետ պողկապակցված են, և մենք ուղից ունենք, որ առաջկայում մեզ � որոնք գրավիչ կդարնան հենց վենչուրային կապիտալի իմաստով և ծավոք սրտի Հայաստանում իհարկ էտպիսին նախագծեր եղել են, բայց նրանք իրենց վինանսավորումը գտել են այլ երկրներում, ինչը աստեղության բավականին, ինչը � չեն ընկալվում որպես Հայաստանյան ընկերություններ, ինչը Հայաստանի իմիջի համար այնքան էլ լավ չէ, այն առումով, որ նրանք իրենց հետևից նոր գաղափարներ և նոր կապիտալ չեն բերում, այնպես որ ես հույս են մեկը առանց մյուսի չեն կարող գոյություն ունենալ և դա մեր տեսլականներից մեկն է, տնտեսական և կաղաքական տեսլականներից մեկն է և այս համատեքստում նաև մասնավոր պետական համագործակությունը կարող է արտահետվել հենց այս համակարգում, որոտև մենք հիմա որենսդրություն ունենք, որ ստարտապերի համար որոշակի արտոնյալ պայմաններ ենք ստեղծում, որպեսի Հայաստան նրանց համար գրավիչ լինի և նաև հարկային որենց գրքում ենք նաև որոշակի պոպոխություններ անում, որպեսի բարցր տեխնոլոգիական ոլորդի համար Հայաստանի աշխատաշուկան և ընդհանապես տնտեսական ներդրումային միջավայրը առավել գրավիչ լինի և հույս ունենք, որ այս գործողությունների արդյունքում մենք կունենանք նաև նոր իրավիճակ նաև ձեր ասացի համատեքստում։ Շնորակալություն։ I just would like to add a few words about venture capital here. We have actually a couple of people here who run venture capital funds in Armenia. Uh, they're present, and I'm sure many of you have spoken. We at the foundation, we launched Angels Network early last year. We have two venture capital uh, fund uh, plans for this upcoming year, 2019, at early stage. And as uh, Mr. Prime Minister said, there, is, there, are, um, there are decisions that are being made at the highest level to enhance that capacity in Armenia, and we're looking forward naturally to work very closely with the government as well. Next, let's go with this lady up front, front seat. Here, here. Stay, stay in the back, we have another mic here. Պարև ձեզ, ես Արակսյան եմ Հայաստանից, սակայն վերջին տաստարին ապրում եմ կանադայում, իմ հարցը հետևյալն եմ։ Չնայց ես կծանկան այդ բոլոր հայերը հետ կային և այս հարցը չծակեր, սակայն ես գիտեմ 2005 թվականին ռոբրդ Քոչայանի նախագայության տարիներին, այն իրավունքը, որ հհը կաղաքացիները կարող են ընտրություն կատարել արտասամանում, այդ որենքը պաստորեն պակվեց, իմ հարցը հետևյալն է, արդյոք մեր այժմյան կարավարությունը պատրաստ է կնարկում ներ անել և այդ իրավունքը հետ վերականգնել և եթե ոչ ապա ինչն է պատճարը։ Շնորակալություն հարցի համար, դա շատ հետաքրքրող հար� գործող համակար կպիտի շահոնակի գործ էլ, ինչու, որովհետև տեսեք ես բերեմ որինակ Հուսաստանի դաշնության որինակը։ Եթե մենք ուզում ենք որինակ Հուսաստանում ապրող մեր բոլոր կաղակացիներին տալ ընտրելու նույնպիսի իրական նարավորություն, մենք պետք է առաջնորդվենք Ինչա դանշանակում։ Դանշանակում է, որ ամեն երկու հազար ընտրողի համար մենք պետք ամեն ունենանք մեկ ընտրական տեղամաս։ Որոտև երկու հազար ընտրողը մեկ ընտրական տեղամաս։ Ու եթե այդպես լինի, կպարձվի, որ որինակ ես դեպքում ո 
քան Հայաստանի հանրապետությունը։ Հետևաբար, մենք ունենք խնդիր, որ այդ բոլոր ընտրական տեղամասերում թեկնացունները, կուսակցունները ունենան վստահված անձինք։ Կարողանալու են արդյոք Հայաստանի կուսակցունները, այդ իշխանության համար սկզբունք որեն լուծելի հարց է, բայց ընդիմության համար ունեք լուծելի հարց է, որ ընդիմությունը վստահված անձինք ունենա աշխարի բոլոր երկրներում։ Բայց զուտ կաղաքական առումով կա պրոբլեմ, պատկերասրեք մեր երկրում ընտրությունը և մեր երկրում ավելի կիչ ընտրական տեղամասեր կան, կամ մեր երկրի տարածքից դուրս։ Սրա այդ կապված ծակում են բազմաթիվ հարցեր։ Եթե Հուսաստանի որինակ ես դեպքում երևի առավել ծայտունեց ույս տալիս պատկերը։ Ասենք որինակ կանի տեղ պետ կա ունենանք, ասենք որինակ Մոսկվայում հյուպատոսություն ունենք, ռոստովում ունենք, Սանք պետերբուրգում ուն գնա հասնի Մոսկվա, որ Մոսկվա է կամ Սանք պետերբու, կամ ռաստով որպեսի կվյարկի, եթե ենք հետք այն ճանք պատրաստա ներդնել, մի անք համիս թողգա Հայաստանում կվյարկի։ Եթե պատրաս չի ներդնել, ինչենք մենք � Չե ինքն էլ աչեն ու ինքան կաղաքացի։ Եթե մենք ուզում ենք ստեղծել նարավորություն, պետք է ենպես անենք, որ նարավորություն ստեղծենք բոլոր կաղաքացիների համար։ Եմա պատկերասրեք որինակ երևանում ընտրական � որոտև նույնիս ձեր ասած ժամանակներում, երբ որ կար ընտրելու իրավունք, հետ ընտրելու իրավունքը մի քանի տեղամասեր է ենբացվում, մի քանի կաղաքներում, որտեղ մասնակցում են մի քանի հարյուր մարդ, ընդհամեն մի քանի լավ հազար մարդ էր մասնակցում։ Ըոնլայն, եթե տեխնոլոգյանները մեր ստարտապեր ենքան կզարգանան, որ այդ ոնլայն չգիտեմ նոր տեխնոլոգյաներով վստահելի ընտրական համակարքի հնարավորություն կլինի, այդ պարագայում արդեն կապչի ունենա, մարդը Հայաստանումա թե որ տեղա, եթե ինք կաղաքացյան նույնիս տնից դուրս գալու անռաժեշտություն չի լինի, տնից կկվիարգի, դա որ իչ խնդիրա, եթե մենք ունենանք ինչ-որ մեխանիզմներ։ Բայց կանի դեր նույնիս ժամանակին ես հիշում եմ, որ 2015 թվականին Հայաստանի են ժամանակվա կարավարությունը փորձագետներ է հրավիրել, որպեսի Հայաստանում դիտարկեն ոնլայն կվյարկության նարավորությունը, � Հայաստանում նման համակարգ ներդրնել, ասելով, որ կանի դեր երկրում ընտրական համակարգի նկատմամբ վստահություն չկա, հարյուր տոքոսանց վստահություն չկա, այդ չի կայլ է այդպիսի բանանել, ինչու, ոտև հիմա եթե որ է տեղամասի հետ կավված կասկացկա, կարող են վստահված անձին գնալ բողոքարկերը, պարկերը բացել կվյաթերթիկներ Եվ մասնագետների կննարկման առարկա է, որը լայն հանրությանը ի վերջո այդպես էլ հասուտ չի լինում։ Եմպես որ լավագույն տարբերակնային է, որ Հայաստանի ընտրողները լինեն Հայաստանում և ընտրեն Հայաստանում։ Եվ
about technology, availability of technology for election processes. Naturally, everyone has heard of the sexy name of blockchain. No one has really figured out what would be the proper way. We're at, at FAST, we're actually assessing several technologies uh, by um, you know, very solid technologies, but foreign companies, but again, uh, technology just when it's by itself when it comes to blockchain is not enough when it comes to technologies that would allow online voting without any compromise that is just not available in the market for a country like Armenia to be used as a test ground. There's some claims that you know that technology works in some other countries but we've looked very carefully and there's just not the case just yet. There is there's a lot of mixture it's a hybrid system between what you're doing at the at the voting station and what you're doing on the side of technology but there's just not one holistic system just yet but hopefully it will be there and I know the government is very interested in imp uh, deploying something of that nature so we'll continue that let's uh, let's have let's have this uh, lady on the right hello mr. prime minister I'd just like to start by saying that I've been a big fan of yours for many introduce years introduce yourself please uh, my name is Lily and I'm from Los Angeles and as I was saying, I've been a big fan for many years, even before the revolution, because everything you always said makes sense. Uh, my question is not so serious. Uh, because I've been following you for many years, my nieces and I, we always are baffled at how many languages you speak. And my question is, what language do you want to learn next? Te hima eschis nasat hima 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 el shauna kume men lezunere voron voron gidem shauna kume m sovor le de lezunere eschis nasat amenor amenor shapat fantas kum yerek lezun em para kum angleren ruseren ye franseren istema arajem ba arach gidem yete yete haita gam arajesh tu tsun kutaki gutse ye vas eli lezuner portsem sovor el Իսկ ընդհանրապես կարծում եմ որ դա նաև ինչ որ առումով մեր քաղաքական տեսլականի հետ է կապված որովհետև ես մտածում եմ որ նոր հայաստանում յուրաքանչյուր մեր կրթական համակարգը պետք է մարդկանց քաջալերի լեզուներ սովորել եւ երեք լեզու իմանալը պետք է շատ սովորական երևույթ համարվի եւ դիտվի հայաստանում եւ դա պետք է լինի նաեւ հայաստանի մրցունակության Եվ մեր մեր ժողովրդի մեր քաղաքացիների մրցունակության կարևոր գրավական շնորհակալություն Let's go uh, let's go the gentleman on the left Բարև ձեզ Պարոն Փաշինյան հիմա ունը հայկա հարցս մի փոքր տեխնոլոգիաներին կվերաբերվի մենք բոլորս ինչպես գիտեք ինչ որ չափով ամենայն դեպս տեխնոլոգիական լուծումներ են կառաջարկում ձեր սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ կարևոր չի կարծիքով որ ոլորտնա որ ունի ամենա առաջնային կարիքը տեխնոլոգիաների ոչ թե ինչ որ ֆինանսական բիզնես մոդելներ կամ չգիտեմ տնտեսական աճի համար այլ կոնկրետ որ ժողովուրդը զգա է տեխնոլոգիական փոփոխությունը չգիտեմ գյուղատնտեսություն եւ այլն եւ այլն որ նա առաջնային եւ նոր քիչ առաջ խոս գնաց բլոկչեյնի մասին էլեկշնների մասին թվայնացված ես մի փոքր ավելի մի քայլ հետ կգնամ ինձ թվումա նախ պետք է ինչ որ թղթաբանական խնդիրներ պետական մարմինների հետ կապված լուծվեն կա նման գաղափարներ նման նախաձեռնություններ սկսվել են թե ոչ այդ ոլորտում ինչ է կատարում որ թվայնացվի ինչ որ պետական թղթաբանական խնդիրների լուծումը շնորհակալություն հենց երկու ոլորտ ես կնշեմ որ իմ կարծիքով առաջ տեխնոլոգիական լուծումների կարիք ունի հենց մեկ ռազմարցունաբերական համալիրը Եվ երկրորդը պետական կառավարումը ձեր ասած թվայնացման համատեքստում եւ մարդկանց ամենօրյա կյանքի փոփոխության առումով կարծում եմ թվայնացումը առավել կարևոր է որպեսզի որնա տրամբանությունը թվայնացման որպեսզի մարդը պետական մարմինների հետ շփվելի սանթած ստիպված չլինի այստեղից այնտեղ վազել եւ տարբեր թղթեր վերցնել եւ տարբեր տավյալներ բերել եւ սկզբում կա հայտնի որ որ երբ որ մարդը մի անգամ պետական որևէ մարմնի որևէ տավյալ ներկայացրել է այլևս որևէ մյուս պետական մարմին այդ տավյալը նորից ուզելու 
իրավունք պիտի չունենա և դա այդ կամ անռաժեշտություն պիտի չունենա և դա այդ թվայնացման առանցքային իմաստը և դա մեր առաջնահերթությունների մեջ է մտնում, չնայած մենք հիմա հասկանում ենք, որ դա չապազանց բարդ գործ ընթաց է և շատ տարող ունակ, որը նաև իսկապես տեխնոլոգիական լուծումների և կարծում եմ անվտանգության մարտահարավերները տեխնոլոգյաների ամենամեծ շարժիչ ուժն են։ Ոտև աստեղության ինտերնետը, որ այսոր հասանելի է բոլորիս, ինքը իսկ զբան է, իհայտ է եկել որպես անվտանգային տեխնոլոգիա, որը ծարայել է անվտանգության նպատակներին, բայց հիմա նա դարձել է մարդկանց կյանքի ամենորյա և անբաժանելի մասը, իսկ Հայաստանի անվտանգության կարիքների առումով իհարկ է մեզ համար շատ կարևոր է նոր տեխնոլոգիական լուծումներ գտնել, որպեսի մեր անվտանգության մարտահարավերներին նորովի արձագանք ընդհանպես անվտանգության ոլորդում տեխնոլոգյա ասելով ինչ նկատի ունեմ, ուզում եմ եսպիսի պատկերավոր մի բան ասել, գոյություն ունի, գոյություն ունի, ասենք ավանդական սպարազինություն, ինչպիսի նոյնակ ենթադրենք տանքն է հետ ավանդական սպարազինության դերը նվազում է և կարող է նվազել, որոտև ժամանակակից աշխարում ստեղցումվում են զինատեսակներ, որոնք հաջողության պաղթահարում են իրեն չապերով և պատմությամբ շատ ավելի երկար և շատ ավելի ծանրակշիր զինատեսակներ։ Եմպես որ մենք մեր համար նաև դայ առաշնայարդություն, մեր անվտանգությունը, անվտանգության սպասարկումը նույնպես դնել բերել տեխնոլոգիական նոր լ բարև ձեզ, ես Վահրա Մայվազյանն եմ, սպիտակից, նախուզմ եմ շնորհավոր էր պարոն պաշինյան և իր թիմին նտրություն եմ տարած հաղթանակ կապակությամբ, ես եահակը դիտոր թե իլոր մարզում և վանտաստիկ ընտրություններ անչապ շատ ուզում եմ իմ նպաս տբերել Հայաստան Հառապետության կարավարությանը, բայց վերջին ամիսների ընթասկում կարծում եմ այստեղ կարավարությունը չէի ասի թերացել է, բայց բաստողում է, թույլ տվել, որ դիմում ես մտնելու կարավարություն գործի և կեզ չեմ պատասխանում եվ ալի եվ ալի ինչպես եք պատրաստում պոխել այս ընթացք ես կարթացել եմ ձեր հրապարակումը, որ դուք իմել էիք գրել ձեր հրապարակման մեջ, ես նաև ուղարկել եմ � ծանկանում ենք շատ ենք ծանկանում մեր որակները ներդեր Հայաստանի կարավարության զարգասման մեջ, ես երկար տանել ապրել եմ Հայաստանի զրուրդ, ես այվ այժան վերադարձել եմ և ուզում եմ ինը պաստը վերել և կարծում արդեն ասացի, դուք դուք հիշատակեցիք, որ իմա աշխատանքային խոխում բեց զևավորված, ով աշխատում է այդ դիմումների վրա։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ են ժամանակել եմ նշել, որ ոչ բոլոր դիմողներն են հրավիր մարդու ուղարկաս տվյալներից, սիվից և մոտիվացյոն նամակից կարլի է եզրակայություն կազմել։ Հարկի հասկանալի է, որ մեր հիմա շատ մեծ ծավալով այդպիսի նամակներ և դիմումներ ստացվում են։ Բայց ես էլի ուզում 
իմ կարծիքով իհարկ է այն որ դիմումները պետք է ժամանակին արձագանքի արժանանան կամ մերժման կամ հաստատման դա ինքնին հասկանալի է բայց ես ուզում եմ ասել որ կառավարությունը որը ըստեյության նույն կառավարության կառավարության կառուցվածքով է աշխատել նրան եկող դիմումների քանակները կրկնապատկվել են սկզբնական շրջանում առնվազն եռապատկվել եւ նույնիսկ տասնապատկվել եւ եթե համակարգ է որը սովոր է որ ինքը պետք է շափատը 10 դիմումի պատասխանի եւ հետո պարզվում է որ ինքը պետք է արդեն 100 դիմումի պատասխանի դրանից դրանից արդեն որոշակի պրոբլեմներ են առաջանում իսկ ընդհանրապես գիտեք ինչ ես ես այսպիսի մի շատ տարօրինակ բան ասեմ եթե որևէ հա իմ ելույթում աստծի ինչով է ինչով է այդ հաջողության բանալին որն է երբ որ երբ որ մարդը անթատ իր մեջ ուժ է գտնում եւ եւ իրեն գործելու գործելու մղում է գործողության ոտե շատ լավ դիմում գրեցինք այդ դիմումը կարդացին չէ տակրքրեց չարձագանքեցին այդ դիմում հաջորդ քայլը այսինքն պետք է նստել եւ սпасել տարիներով որ որ ինչ որ մեկը այնուամենայնիվ դիմում ինք արձագանքի եթե եթե դուք համոզված եք որ ունեք այդ ներուժը եւ դուք ունեք մի տեղ որը որին հասնելու արժանի եք ես համոզված եմ որ դուք այդ ճանապարհակը գտնեք կգտնեք մի ձև կապ չունի ձեր դիմումին պատասխանում են չեմ պատասխանում ձեզ լսում են չեն լսում եթե ձեզ չեն լսում դուք պետք է գտնեք ձև այնպես անել որ ձեզ լսեն հենց այդ տեղից է ամբողջ ամբողջ իմաստը եւ բովանդակությունը հենց դրա մեջ է եւ կարծում եմ որ մեր բոլորի հենց մտածած է այդ պիտի լինի որ որ ոչ թե ոչ թե ինչ որ այնուամենայնիվ միշտ երբ որ մենք դիմում ենք նույնիսկ ուրիշներին Եվ որ ուրիշները պետք է որոշեն մեր դիմումի ճակատակիր եւ մեր դիմումի վրա խաչ կպիտի քաշենք այսինքն ինքը դիմողը պիտի կարողանա ինքը իր դիմումի կամ իր խնդիրը լուծի որովհետեւ նպատակը եւ խնդիրը որ առաջադրել եք ձերն է եւ ոչ թե այն մարդուն որ միտեղ սենյակում նստած դիմումներ է կարդում եւ հետեւաբար ձեր նպատակին հասնելու խնդիրը իրենը չի ձերն է այդ խնդիրը եւ ես համոզված եմ ես այդ նամակում այդ բանում է գրառման մեջ է լեի գրել որ եթե նույնիսկ ես փուլում դուք ձեր նկատմամ մտածեք որ անարդարություն ա տեղի ունենում որ ձեզ չեն արձագանքում մեկը մի հուսահատվեք որովհետեւ եթե դուք ճիշտ եք մեկը դուք ձեր նպատակին կհասնեք եւ անկեղծ ցասած ես դա իմ սեփական օրինակից գիտեմ այնպես որ այնպես որ դուխով չի հուսահատվեք <laughs> Last two questions. We're going to take. So there is one person who has his hand up and two people pointing to him. So I'm going to actually give him. <laughs> so you you get the penultimate question and this then this lady is going to get the last question. Shnora Kalchun, Tigran Babayan, Hayastan. Պարոն Վարչապետ, ուրեմն 2019 թվականից ուժի մեջ է մտնելու կառավարության որոշումը օտար երկրացիներին աշխատանքի թույլ տվության կարգի վերաբերյալ, որը ունի բազմաթիվ տեխնիկական պրոբլեմներ գործադուների համար։ Ու դեռ օգոստոս ամսից կա կառավարության որոշման նախագից, որով նախատեսվում է չեղարկել այդ օրենքը։ Արդյոք կառավարությունը նախատեսում է, որովե քայլ էր ձեռնարկել այդ արումը, որովհետև իրոք կան ռեալ պրոբլեմներ գործադուների համար։ Անկեղծ պիտի ասեմ տեղյակ չեմ ընդհանրապես այդ խնդրից, դա համեն դեպս հիմա ես արձանագրեցի օտար երկրացիներին աշխատանքի թույլ տվություն ուտություն տալու վերաբերյալ։ Տալու կարգի վերաբերյալ։ Ես անպայման կերտա։ Ուրեմն 16 թվականին օրենքը ընդունվել է ուներ մի շարք պրոբլեմներ բողոքներ կար։ Հետաձգվեց մի տարով, 17-ին էլի հետաձգվեց մի տարով։ Եվ 19 թվականից պիտի ուժի մեջ մտնի օգոստոսի 3-ից թե 6-ից ցոցապ նախարարություն ունի կառավարության որոշման նախագիծ, որով առաջարկում են եւ հիմնավորում են չեղարկել այդ օրենքը ոչ թե փոփոխել։ Որովհետեւ օրենքի մասին է խոսում։ Այո, որովհետեւ ընդեղ կան կետեր մասնավորապես, որ ուղակի անհնարին է դառնում օտար երկրացուն աշխատանքի ընդունել Հայաստանում։ Շատ լավ, բայց եթե օրենքին է օրենքին է վերաբերվում, մենք պետք է սпасենք նոր ազգային ժողովը ձևավորվի, որովհետեւ այդ օրենքը չեղարկի, որովհետեւ բացի ազգային ժողովից, որովհետեւ ուժի մարմին չի կարող դա չեղարկել։ Բայց ամեն դեպքում ես կհետաքրքրեմ։ Այո, շնորհակալ։ And the last question goes to this lady. Please bring the mic. Right here. Right here. Right here. 
Պարևծես, իմանուներ են եմ, Հայաստանիցամ, բայց ասպային եվ սպյուրկա հայամ, ու ինպես բազմաթիվ երի տասարդներ հիմա սովորում են արտասահմանյան բուհերում ու դպրոցներում, ու կարելի ասեր, որ մենք էլ մեր երկրի փոքրիկ տեսպաններն ենք Աստ էյության ես իմ ելույթում այդ հարցին էի փորձում պատասխանել, մենք ուզում ենք մեր խնդիրն է հնարավորություններ ստեղծելը, հնարավորություններ ստեղծելը, որ այդ ներուժը ծարայ, այսինքն մենք իմա երբ որ ասում ենք Եվ որենք ստրական որոշակի փոպոխություններ կատարելով և իմիջային որոշակի փոպոխություններ կատարելով Հայաստանը առավել գրավիչ դարսնել ներդրումների համար։ Եվ ներդրումների և ներդրումներ գրավելով նաև հնարավորություններ փոխությունը, որոտև եթե նկատել եք ամբողջ աշխարում հիմա Հայաստանի իմիջի հսկայական փոխություն է տեղի ունենում, երեկ որինակ կարծում եմ բավականին լավ լուր ստացվեց, եվ որ աշխարահրճակ էկոնոմիս թանդեսը Հայաստանը Հասինք սա մեսիջ է, սա մեսիջ է, ինվորմացյայ է միջազգային հանրության համար, որ Հայաստանում տեղի են ունենում պոպոխություններ, Հայաստանում ստեղցվում են նոր նարավորություններ, մենք ինչ ենք ուզում անենք կոնգրետ ձեր հ Մենք ուզում ենք անել հետևյալը, որ եվ որ դուք ունենակ որև է ծրագիր իրականասնելու, այդ ծրագիր իրականասնելու ճանապարին խոչնդոտներ չստեղծեք։ Հիտեք մենք չենք պատկերասնում մեր և ձեր հարաբերությունները հետև որ յուրականչուրը կաջալերվի և բավարար էներգիա ստանա, ինքը մեր կաղական միջավայրում լինի բավարար էներգիա, մարդը կաջալերվի ինչ-որ բան անելու, ինքը ոչ թե ուղակի նստի սպասի, թե կարավարությունը տեսնեց, ինչ-որ մի բան կանի, թե չ Իս գուծ է դա անելու հնարավորությունը հենց իմա, հենց այս տեղ կա, մենք ուզում ենք մարդկանց ասել, որ այդ ամեն ինչը աշխատանքը, տեսեք մենք մեր ամենակարևոր նոր ասելիքը, որ եկել է Հայաստան և կաղաքական մեսիջը, որ մենք տալիս ենք մարդկանց հետևյալն է, դա աշխատանքի խրախուսումն է։ Մենք ասում ենք, որ հնարավոր չէ, որև է խնդիր լուծել առանց աշխատանքի։ Եվ հնարավոր չէ, որպես մարդը կարողանա ինքը առանց որով է պետական մարմնի միջամտության, ինքը իր գործերը կազմակերպի։ Մենք հիմա ուզում ենք ենպես անենք լև դա մեր նախնդրական ծրագրի մաս է, որ Հայաստանում բիզնես ստեղծելու տեխնիկական պետք է վերացվեն։ Այսինքը մեր մտացածը հետևյալն է, ստեղծել հնարավորություններ և անել այնպես, որ այդ հնարավորություններ ոչ թե լինեն դեկլարատիվ, այլ իրականում, յուրականչուրը, ով 
որտեւ մենք պատկեր ասենք մենք մենք հիմա ասենք նստենք սпасենք ասենք դե այս կառավարություն տենաս երբ հայ ազատ արթար ընտրություններ առ լավ հայաստանում վեր լավ տենաս այդ էկոնոմիստը վեր չի երբ հայ բանա ասենք նամա գրե էկոնոմիստի գլխավոր խմբագրին ասե հարգել է խմբագիր մենք սենց երկիր են եւ այլն եւ այլն խնդրում եմ մեր երկիրը ճանաչեք տարվա երկիր չեք ուզում որ մեր երկիր տարվա երկիր լինի չէ ու ու այդպիսի պատկերացումներ ի միջ հայոց կար հայաստանում որ քննարկում էին ասենք ընդհանրենք միջազգային մամուլում հայաստանում հայաստանի մասին վատ բաներ էին կրվում ես ազգային ժողովում մի քանի անգամ այդ թեմայով քննարկումների ներկա եմ եղել մի քիչ դռնփակ աշխատանքային ասենա դե մեր թշնամիները փողեր են ցախսում որ մեր դե միջազգային մամուլում բան գրվի դե մենք է պատի բան բյուջե կազմ ենք հատուկ այդ նպատակով մենք է գնանք փողեր ցախսենք որ մեր երկրի մասին լավ բաներ գրվի այսինքն մենք այդ ճանապարով չեմ չենք գնացել մենք մենք ոչ մի բան չենք արել ես ամեն վերջին մարդկանցից մեկն եմ եղել որ իմացել եմ որ օրինակ էկոնոմիստ հանդես է այդպիսի որոշում է կայացրել մենք մեր անելիքն ենք արել եւ դրա արդյունքում ստացել ենք այն արդյունքները որ ստացել ենք այսօր հայաստանի հարաբերությունը միջազգային հարությունը միանշանակ ասում է որ հայաստանի հարաբերությունը տեղի է ունեցել խորհրդանական ընտրություններ որոնք երրորդ հարաբերության պատմության մեջ ան նախադեպ են սահ հնարավորություն եւ եւ սրանից բխող հետևանքներով մեր խնդիրն է հետևաբար այնպես անել որ որ այս պոզիտիվ ֆոնը դառնա կոնկրետ հնարավորություն յուրաքանչյուրի համար այդ թվում ձեզ համար որպեսի քաջալերվել որպեսի մարդը կարողանա առաջին հերթին քաջալերվել միջավ այրին ինքը իրեն քաջալերել եւ ինքը իրեն մղել գործողությունների սա է ճանապարհը եւ որ մեր հեղափոխությունը որտեղա մեզնի յուրաքանչյուրի հեղափոխությունը հեղափոխությունը են տեղա եւ որ եւ որ մենք կարողանում ենք արձանագրելով թե ինչքան դժվար է ինչքան բարդություններ կան ինչքան ծանրա ինչքան մեկնարկային պայմաններ ենքան լավը չեն մենք ինքներս մեզ կարողանում ենք համոզել եւ ասել վերկաց գնա եւ այս բանը արա հիմա ես ձեզ ասում եմ վերկացեք գնացեք կամ եկեք եւ ձեր անելիքը անեք որովհետեւ այդ հնարավորությունները այսօր հայաստանում իրապես ստեղծված են եւ դա ես չեմ ասում դա արդեն ասում է ամբողջ միջազգային հանրությունը շնորհակալություն I uh, first minister Mukhtar I want to I want to thank you for really coming up with this vision for Neruj you're a fine gentleman it's been a privilege working with you thanks for organizing this Rafi I want to also acknowledge you from ideas side and UWC Mr Prime Minister you're really a truly an architect of a new nation Thank you for your trust. Thanks for trusting Mikhitaj and our group for us to put this together. It's, it's really, really been a wonderful experience for all of us. Thanks for being here. Ladies and gentlemen, I would want you to give a warm round of applause uh, and thanking Mr. Prime Minister for joining us.